E aí, galera do De Olho no Jogo, já somos 2 mil inscritos aqui no canal, que orgulho, muito obrigado pela sua participação, pelo seu enganjamento. Por favor, continue é, curtindo os nossos conteúdos, compartilhando, e quem ainda não se inscreveu, quem está conhecendo o canal agora, está conhecendo o conteúdo, por favor, se inscreva. É, a gente promete que vale a pena, tá? A gente vai discutir hoje o Coritiba, o Coritiba de Jorginho, que venceu o Vasco da Gama. É aquela história, Piva? Valeu pelo resultado? No jogo de ontem, sim, Guilherme. Um abraço a você e a todo mundo. É, Curitiba teve alguns momentos, sob o comando do Jorginho, em que o resultado positivo não veio, em que ele conseguiu apresentar um bom futebol. Por exemplo, 0x0 contra o Botafogo, talvez tenham sido os melhores 90 minutos do Curitiba é, na temporada, até levando em conta a qualidade do adversário. Contra o Goiás, o primeiro tempo muito interessante. Contra o Atlético Mineiro, o segundo tempo interessante, em que pese já estar ali em desvantagem no placar. E no jogo de ontem, contra o Vasco da Gama, o Curitiba não foi bem. O resultado é gigantesco. O resultado é importantíssimo. Por mais que o Vasco seja apontado como um time que não vai se manter na parte de cima da tabela por muita gente, no momento está. O Coritiba foi bem desfalcado. O Coritiba tinha sérios problemas para montar o sistema ofensivo. Então, como resultado muito importante, até para sair da zona de rebaixamento, diminuir um pouco a pressão, mas como desempenho, nada ainda que passe que o Coritiba se tornou um time confiável, ou que se tornará um time confiável. Foi mais o resultado para dar tranquilidade, para dar aí um pouco de calma aí pro CT, no CT da Graciosa para que o trabalho seja desenvolvido, já que o Coxa, pelo menos nesse período aí, tem semana cheia para trabalhar até a próxima rodada. Bom, o time com o Jorginho não vencia há quatro jogos. É, Curitiba precisava da recuperação, saiu da zona do rebaixamento. Mas em relação ao desempenho, André, foi circunstancial ou tem sido algo é, presente aí no trabalho do Jorginho? Ah, eu acho que tem sido algo presente, principalmente nos últimos jogos, se a gente pegar do Coritiba, o clássico Atletiba também em questão de desempenho, é, o Coritiba não foi nada bem, e a vitória que teve também com o Jorginho, até então que era a única, é, foi contra o um Sport também num desempenho bem abaixo, jogando em casa, claro, o primeiro jogo do Jorginho, muito pouco tempo para trabalhar, mas esse jogo ele já teve uma semana de trabalho, e em relação ao desempenho, assim, até o primeiro tempo que o Coritiba foi menos feio, podemos dizer assim, é, ele não conseguiu criar absolutamente nada. O time teve muita dificuldade para superar ali a marcação é, do Vasco. Eu até conversava antes com o Piva e é, até o próprio Sabino, né, que é um jogador importante nessa construção no jogo de ontem, eu não gostei muito dele. Errando passes, até não tentando muitas bolas, né? Ele é um cara que sempre busca esse passe é, lá na frente e, e quando tentou também não acertou. Então, em questão de desempenho, eu acho que começa a preocupar sim, porque a gente já tem um tempo de trabalho de Jorginho, agora ele vai ter ainda mais uma semana, então não tem muitas desculpas para conseguir fazer ajustes, estar melhorando, evoluindo, mas preocupa, porque no, no primeiro tempo, como eu disse, não se viu um bom desempenho e no segundo foi pior ainda. Curitiba venceu, valorizou demais o resultado. Agora o que me chamou a atenção foram algumas análises do Jorginho e eu queria trocar uma ideia com vocês. Primeiro sobre Matheus Bueno. É, ele ficou até meio surpreso, digamos assim, com as Sim, perguntas verdade. sobre o Matheus Bueno porque ele teve uma visão bem diferente da visão comum. Né? Eu acho que todo mundo concorda aqui que o Matheus Bueno jogou bem, ou foi um dos melhores do meio de campo ali? É, eu até brinquei só para entrar antes do Piva, que do primeiro tempo, a única coisa positiva de você falar, eu vi o Matheus Bueno, era o único assim que tentava essa construção, um passe diferente, um passe para frente, que saía daquele passe pra, pro lado, que o Curitiba é, ele tava que deu o passe pro Robson, né? é, foi, foi a melhor chance. Um, foi melhor, a melhor não, chance. Um... Foi a única chance, né? E ele também foi bem marcado pelo camisa 20 do Vasco, na maioria das vezes ele estava sempre acompanhado dele, e ele conseguiu achar boas soluções. E, e o Jorginho falou em questão de intensidade. Eu confesso que discordo dele ali em relação ao primeiro tempo, teve até algumas situações que ele conseguiu neutralizar o, o contra-ataque do Vasco, 
E, cara, do primeiro tempo eu achei assim, a única coisa positiva para se falar do Coritiba. E você, Pivão? É, eu, eu acho exagero assim, falar a única coisa positiva que nem o André está batendo, mas entendo o que ele quer dizer. Mas o ponto principal, assim, Guilherme, é que se o Matheus Bueno não era o melhor jogador do Coritiba, era um dos melhores. Era o, o Coritiba termina o primeiro tempo com 60% de posse de bola. E como que era essa posse? Era Sabino para o Filemon, Filemon para o Nathanael, que devolvia para o Sabino, para o Rodolfo, que tocava para o Wilson. Não acontecia nada. O único jogador que conseguiu um passe diferente, conseguiu deixar um companheiro em boa oportun, uma boa oportunidade ali de finalização, foi o Matheus Bueno. E no segundo tempo, embora o Vasco tenha crescido, tenha conseguido criar, mas o jogo desanda de vez após a saída do Matheus Bueno. Então eu não entendi ali muito bem a avaliação do Jorginho, não concordei com ela, respeito evidentemente, ele sabe ali o que, qual era, o que ele queria que o jogador realizasse, mas não concordei, foi algo ali que não me suou tão bem e, sei lá, é, o Matheus Bueno com o Nathanael, é, talvez ali um pouco, a bola conseguia chegar ali no Giovanni Augusto bastante, era ali o, o, as formas que o Curitiba tinha para conseguir alguma jogada, por demais era tudo muito burocrático, tudo muito óbvio, então mesmo que se o Matheus não estivesse fazendo um jogo é, do, do que a comissão técnica queria, não era o cara para sair, porque o Hugo Moura estava muito abaixo do que já rendeu, o próprio Matheus Salles não estava fazendo a mesma partida que a gente já viu dele com a camisa do Coritiba, a única peça, ou uma das únicas peças que eu não mexeria naquele momento era o Matheus Bueno, sinceramente não entendi muito bem ali o que o Jorginho queria, o que o Jorginho esperava do jogador. E se fosse é, um clube que estivesse formando zagueiros, e eu estivesse nesse clube, por exemplo, eu mostraria o vídeo de ontem, do jogo entre Curitiba e Vasco, para mostrar como é importante a construção hoje em é. dia dos zagueiros e como eles podem ser decisivos. E no caso do Curitiba, como eles não Total. foram decisivos. Né? O Filemon, por incrível que pareça, e aí concordando com vocês, ele encontrou mais passes do que o Sabino. Os passes do Sabino foram um pouco Sim. mais longos e sempre errando. Né? E o passe mais longo não fazia sentido é, para o Robson. Ninguém para segurar lá. Né? É, e mesmo assim, né? quando você tem uma defesa que marca tão próximo da sua área, você nem vai encontrar esse pivô é. e nem vai encontrar as costas o também espaço. nessa defesa. Então era algo que não fazia sentido, mas eu utilizaria esse jogo como exemplo para mostrar... Ó, zagueiros com capacidade de dar passe hoje, os caras podem ser decisivos porque se o Curitiba teve 60% de posse de bola no primeiro tempo, como disse o Daniel dessa posse é, 70% 60% talvez tenha passado pelos pés de Wilson Sabino e Filemon nem pelos laterais eles passaram tanto porque os laterais atacavam ao mesmo tempo, né? tentavam abrir o campo é, o Rodrigo, eu acho que resume o que eu acho que resume isso, Guilherme, que mostra como foi uma posse de bola nula, assim, que nada acontecia, é que se a gente for partir daí para a chance de gol, você sai do volume e mostra na base da agressão que cada um conseguiu, fica um a um. O Vasco, num erro ali do Hugo Moura, em que o Cano exige a primeira boa defesa do Wilson na partida, e o Curitiba apenas essa finalização do Robson, no passe do Matheus Bueno, que o Robson acha ali o espaço, mas bate... Por cima do gol. Fora isso, o Curitiba é. até teve outro, uma finalização ou outra. Mas... Mais bloqueada, né? É, mas nada que levou os perigos. O Rafiori arriscou, o Filemão de cabeça. É. Então, é, é, o Curitiba, nesse aspecto, foi muito parecido com o que a gente já tinha visto anteriormente ali, sobre o comando do Eduardo Barroca. Ele tinha a bola, mas não conseguia desenvolver. Não conseguia é, encontrar espaço, não conseguia encontrar é, passes ali para quebrar a linha de marcação adversária. O mérito que o Coritiba teve no primeiro tempo, na minha não visão, sofreu. foi o não sofrer com contra-ataque. O Vasco veio para jogar dessa forma, o Vasco vem jogando já dessa forma, até mesmo em casa, o jogo contra o Atlético foi muito assim, e o Coritiba conseguiu controlar isso. O Coritiba não tinha aquelas escapadas do Iago Pikachu, o próprio Thales Magno, embora seja muito difícil de marcar, não conseguiu criar muitas oportunidades ali no primeiro tempo. A chance que o Vasco teve foi no erro individual ali do Hugo Moura, que o Cano aproveitou. Aí no segundo tempo tudo começa a mudar de figura, mas no primeiro tempo ali, nessa posse de bola, nesse volume que o Coritiba tinha, 
não conseguiu criar muita coisa, pelo menos acabou não sofrendo, conseguiu ali deixar um jogo bem morto. É, e o Vasco acho que nem foi tão agressivo assim, né, quando recuperava a bola para acelerar o jogo, assim, para criar situações pro Curitiba, acho que a do Cano foi a única mesmo no primeiro tempo, mas em questão defensiva, o Rodolfo foi muito bem no primeiro tempo, né, ele venceu boas, é, bons duelos aéreos ali, mas ele e o Sabino com a bola é, tiveram mesmo muita dificuldade de encaixar esse jogo, até o próprio Igor Moura que baixou um pouco mais, né, hoje o Salles costuma fazer um pouco mais essa função, é, mas ele hoje baixou um pouco mais ali no jogo, mas também muito mal, é, handle passes, teve a perda do Cano que quase foi decisiva, então o Curitiba ia, teve muitos problemas mesmo. Oh, acho que um atenuante importante desse jogo, sem dúvida nenhuma, é a série de desfalques que o Curitiba teve no aspecto Também. ofensivo, né? as mudanças no elenco com a saída do Sassá, Igor Jesus fora, Neilton machucado, jogadores chegando. Mas para os próximos jogos, né? É claro que não passa só pelas peças, né? Passa também pela associação entre elas, pelas conexões Sim. que esses caras podem formar juntos. Mas dá para imaginar um ataque do Curitiba melhor com jogadores que, que provavelmente ele terá à disposição, se a gente imaginar um, um Neilton podendo jogar, um Igor Jesus novamente, um Sarrafiore com um pouquinho mais de ritmo de jogo. Como que vocês montariam esse meio para frente aí do Curitiba? Eu acho bem complicado, Guilherme, fazer qualquer avaliação do Sarrafiore, porque, sim, sem nada pejorativo, mas o cara chegou, já vestiu a camisa e foi para o jogo. Ele não fazia ideia ali com quem estava jogando, não fazia ideia o que o treinador queria. Só que, por outro lado, você, quem já assistiu o Sarrafiore no Internacional sabe que não é muito diferente daquilo. É, mais ou menos, não vai mudar muita coisa. O que pode acontecer, ele está mais entrosado, está entendendo melhor, mas... Não vai, se, não vai participar muito mais do jogo, não vai lá atrás pegar essa bola para ajudar na distribuição. É esse jogador aí que tenta um arremate de média a longa distância, tem um chute até é, pelo menos razoável, podemos qualificar assim. Então eu não vejo ele sendo o jogador para mudar ali o perfil do Coritiba. Quem eu acredito que tem potencial para isso são dois nomes que estão no departamento médico e aí vai depender muito de quando e como eles voltarão que são Giovani e Neilton. Esses dois jogadores, se conseguirem voltar na forma física, ele pelo menos próxima da ideal, e o Giovani ainda tendo a questão de ritmo de jogo, porque tem pouquíssimos minutos nessa temporada, esse sim, eu considero que são atletas ali capazes de mudar um pouco o padrão do sistema ofensivo do Coritiba. Mas Sarrafiore, Igor Jesus são atletas ali que eu vejo mais para dar opções ao treinador, mais para conseguir mudar ali o desenho de uma partida, para dar chance dessa bola longa, como o Sabino estava tentando ontem, do que propriamente seriam os jogadores ali, ah, o ataque do Curitiba agora tem outra cara, se a bola chegar lá eles vão guardar, não, ou criar pelo menos, não vejo muito assim, mas se Giovani e Neilton conseguirem voltar perto do ideal, e o Giovani ainda com ritmo de jogo, que é algo que pô, nós estamos já final de setembro, o cara tem dois jogos na temporada e nenhum como titular. É, então, se eles conseguirem voltar dando o melhor deles, esses sim, são atletas que eu vejo aí sendo titulares do Coritiba, sem muita dúvida e com possibilidade de mudar assim, o patamar do sistema ofensivo do Coxa, que tem números terríveis até agora na temporada. É, e aí tem um detalhe, né, André? A gente está falando sobre o ataque. O Igor Jesus ainda não é um titular absoluto, mas por função, parece que ele vai jogar por ser o único nesse momento sendo um camisa 9 no elenco do Coxa, sem considerar o Vanderlei por razões óbvias. É, ele é a única opção que o, que o Jorginho tem para tentar algo diferente, né? de ter mesmo um camisa 9, que não é o caso do Robson. E o Igor dá essa opção de joga um jogador para sustentar mais lá na frente, receber essa bola longa, é, ser uma opção de passe. E como é a única no elenco, o Jorginho não tem muita saída. né? Então, acaba sendo por conta disso, uma peça importante, não tanto por mérito é, dele específico. Mas eu concordo com o Daniel em relação a isso, e coloco o Neilton como uma peça, a peça diferencial, né? O Giovanni eu coloco um pouco menos, até pelos aspectos que o Daniel colocou, é, ele voltou é, dois jogos, é, teve aí de ritmo, sentiu um, um desconforto, vai ser difícil para ele esse campeonato ver ele é, competindo em grande nível, até ele pegar um ritmo vai demorar, ele jogou 45 minutos no Atletiba e já 
deu para ver que não era o momento ainda de colocar ele tanto tempo em campo, né? Ele sentiu muito, participou muito pouco do jogo. E são opções ali que, então, o Jorginho vai ter que se virar nos 30, né? O Sarrafiore chegou agora, mas como o Daniel bem disse, eu acho que não vai sair muito disso, apesar dele ter sido colocado na fogueira. E do jogo contra o Vasco, se dá para tirar também algo assim de falar, ah, esse daí foi uma opção legal ali no meio de campo, é, o Giovanni Augusto, ele fez um jogo ok na minha visão, assim. ele conseguiu algumas conduções lá na frente, é, das poucas vezes que o Coritiba conseguiu ter alguma coisa de diferente, passou muito pelo Giovanni Augusto, é, não acho que, ele, que o, o time vai passar muito por ele, mas é, ele mostrou ali, é, fez um jogo ok, pode ser uma opção. O que eu também acho é o Galdesani no banco, né? Eu acho que ele vai ter que aparecer nesse time do Coritiba em alguma posição. Por exemplo, é, tivemos ali o Salles jogando um pouquinho mais adiantado, ele foi muito mal no jogo, tanto é, nos passes que deu, é, ele apareceu muito pouco no jogo, é, faltou um pouco mais do Salles no jogo. Então acho que o Galdesani pode ter um espaço aí nesse meio de campo também. E alterar é. um pouquinho esse desenho. E Guilherme, o que, Diga, Piva. Diga. O que o, um número que está só na base do atualizando, parece que é o F5 do computador, que eu acho que demonstra toda a preocupação que existe com esse sistema ofensivo do Coritiba, se a gente pegar os 11 jogos do Campeonato Brasileiro e as duas partidas finais do Campeonato Paranense, a gente está falando de 13 jogos. Coritiba tem 9 gols marcados, sendo 5 de pênalti. 4 com bola rolando. Uhum. E sendo que um desses quatro é aquele que o Goiás deu. O Curitiba cruzou é. a bola para a área, o zagueiro foi recuar, o Tadeu deu o soco na bola, bateu na cara Mateus. do zagueiro e entrou. É, na cara do William Matheus e entrou. Então, sem querer desmerecer nada, mas o Curitiba ganhou um gol ali, não foi que ele criou. Então, de jogada trabalhada, são três. E aí, um jogador que é muito contestado pela torcida do Curitiba e com razão, a imprensa também pega no pé mas que é o único que consegue ter chance de gol perigosa nos jogos é o Robson. É impressionante, o Robson Não. é aquele cara que faz o comentarista queimar língua, porque ele, assim como ele vai se encaminhando para ser o bum-bum-bum da partida, como a gente volta ali na Transamérica, Guilherme, ele é o cara que aos 45 sofre o pênalti, que dá a chance para o Sabino o bater, é ele que marca o gol da vitória, então ele mesmo com todos os defeitos dele, ele é o jogador mais decisivo do Coritiba, e aí mostra a fragilidade do elenco, porque o problema não é você ter o Robson, o problema é você ter só o Robson, não tem nenhum outro jogador ah, o... que faça alguma diferença. Não, se a gente pensar até para a Série B, o Robson sempre foi um bom coadjuvante, um cara que chegou, teve vários momentos decisivos, né? exatamente nesse cenário que ele... É, está novamente inserido aqui na Série A, mas sempre como um coadjuvante. Hoje, a gente pode discutir se o Igor Jesus vai jogar, se o Giovanni Augusto pode ter uma sequência, quem vai jogar, mas o, o Robson, esse está certo. Nossa, seja na é. ponta direita, seja na ponta esquerda, seja como centroavante, estava conversando com o Piva, né? todos os pontos do Curitiba passam diretamente por ele, todos os pontos que o Curitiba teve no campeonato, tirando 0x0 0 contra o Botafogo. Então, é um cara que você pode falar o que você quiser, menos que ele não seja decisivo. E um time de tão poucos jogadores decisivos, ele vai ter que jogar. Não tem como. Hoje ele é um titular inquestionável. Agora que eu queria conversar com vocês, para a gente já fechar, né? agradecendo todo mundo que já está comentando aqui nesse post, que está se inscrevendo no canal, ou está acionando as nossas notificações. Isso aí é bem importante para nós, tá, gente? Muito obrigado e pelo crescimento do canal nesses últimos meses, tem sido fantástico, tem sido espetacular trocar essa experiência com vocês, mas rapidamente, né a gente falou sobre os zagueiros do Curitiba, é, com o Jorginho, a defesa melhorou e o Natanael tem que ser titular? É, Natanael vai ser titular, acho que vai se firmar aí, ainda vejo alguns problemas nele, especialmente na marcação, no duelo um contra um, embora tem ido melhor do que eu imaginava com, contra o Thales Magno, quase chamei de Thales Magno, <risos> o apelido da torcida do Vasco, mas é, ele tem um problema ali, mas foi melhor do que eu esperava, e comemos, é, o Jonathan não aconteceu da forma esperada, não acho o Jonathan a porcaria que o do Curitiba pinta, mas também agora já que está esse rodízio, o Nathanael fez um bom jogo, não vejo por que tirar, só vai acabar tirando a confiança de todos, então é um momento aí de 
da sequência para o Nathanael. E a respeito da defesa, nos números mostram que sim. Mas o jogo de ontem, por exemplo, se não fosse o Wilson, era 2 a 0 Vasco. Quem sabe até três, que teve bola é, na trave ali. Também, né? É, então, é, sei lá, eu tenho um pouco de dificuldade em assim, fazer esse apontamento. O que eu consigo falar com tranquilidade, ó, primeiro tempo contra o Goiás, comportamento do time no okay. todo foi muito bom, e aí, consequentemente, o sistema defensivo. Se não fosse aqueles minutos finais ali da primeira etapa em que o William Matheus sobe com a mão alta e o Rodolfo dá o, o coice no, 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 no He-Man, seria ali um o melhor tempo do Curitiba disparado na temporada, aí o segundo tempo com o jogador a menos, teve os problemas, embora tenha até resistido razoavelmente bem no início contra o Botafogo também sofreu pouco, mas ainda assim, no geral, acho que dá para ajustar mais dá para melhorar ainda mais, perto do que era, até dá para dizer que melhorou, mas apontar como um ponto forte... O Sport também, né, teve um, um lance... É... É, mas apontar claro. tá com um ponto forte, sim, ainda acho que fica muito ali o Wilson aparecendo demais uhum. e, hora uhum. ou outra, essa bola vai acabar entrando. Não, eu concordo, concordo com o Daniel. Em relação ao Nathanael e ao Jonathan, também tenho a mesma visão. Não acho o Jonathan toda essa coisa ruim que estão falando e nem o Nathanael tudo aquilo que a torcida tá se empolgando, eu acho que é um é, começo o Nathanael tem uma grande vantagem que é a boa vontade da torcida, Sim, isso é muito isso claro é da base, é, isso já é. é um, um passo bem importante é, o que eu achei é que ele mostrou que tem personalidade principalmente contra o Vasco é, como o Daniel falou muito bem ele não em nenhum momento teve medo ali na marcação se impôs contra o Thales em vários momentos, eu acho que teve um lance ali de vantagem clara do do Thales, mas ele no geral fez um bom jogo quanto a isso ofensivamente, dá para discutir, né? não criou muitas situações, tentou é, algumas chances passaram por ele no primeiro tempo, mesmo sendo é, que foram poucas, mas ele fez um jogo bem regular e, e o Jonathan ainda no Curitiba não apresentou um bom futebol, então acho que a titularidade dele é, é bem tranquila assim, de ser aceita, só acho que você tem que ter um equilíbrio né, quanto a isso Pode falar, Piv. A boa notícia que, que se vê do Nathanael, Guilherme André, é que é clara a evolução dele. Se você é. pega, por exemplo, aquele jogo contra o Paraná na Vila Capanema, o primeiro da, da volta do futebol na pandemia, os primeiros 45 minutos era por onde o Paraná conseguia levar perigo, que era a jogada do Gustavo Mosquito em cima dele. No segundo tempo diminuiu já, conseguiu corrigir, e desde então ele não tomou mais passeio assim de. de, de com, é, ele está bem mais. Ele contra o Bahia foi bem mal na no, no questão de marcação, que ali foi era o Elber. Do intervalo, né? Isso, Isso aí, o Bahia é. movimentava bastante ali, mas principalmente o Elber caindo em cima dele causou sérios danos. Mas é um jogador que você vê o crescimento, é um jogador que você vê ali que tem um potencial e que não, está crescendo de rendimento com regularidade. Em relação à zaga, só para fechar da minha parte, Guilherme, eu acho que ainda está mostrando alguns problemas sérios, assim, principalmente em relação à proteção da área. É, no Atletiba a gente já viu ali um lance que o Fabinho recebeu sozinho. Contra o Vasco, em algumas situações no segundo tempo, também teve bastante espaço ali na entrada da área em alguns momentos. Então, acho que isso vem sendo um problema, assim, a se destacar no, no Coritiba. É, é, concordo com o Daniel, que ainda também é, é difícil você ter uma avaliação, né? São, o recorte é muito curto ainda. E o Coritiba, é, em alguns momentos, por cima, principalmente na bola aérea, vem sendo, mais seguro, vem sendo mais seguro. Mas, nesse ponto, ainda acho que preocupa. Não melhorou é, num grau... É, que tem uma significância grande, assim, o equilíbrio que o Jorginho tão fala, né, a gente não conseguiu ver ainda no Curitiba. Beleza, então a gente tá fechando, né, essa análise sobre o Curitiba do Jorginho, uma análise de um time que venceu o Vasco e saiu da zona do rebaixamento e agora vai enfrentar o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Se inscreva aqui no Jornal no Jogo, comente esse post, você concorda com a gente, que você tem achado do trabalho do Jorginho, deixe aí a sua opinião, o seu like é muito importante para a gente, e até a próxima, valeu!